സഹൃദയരെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കലാദർശനയുടെ മിമിക്സ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയായി കലാദർശനയിലെ കലാകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ ക്ഷണിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ദയവായി എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം അതെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏവരും ശാന്തരായിരിക്കണം ഒന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശാന്തരായിരിക്കണം എന്നാൽ രണ്ടു വാക്ക് എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് എൻ്റെ പേര് മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് മുമ്പും പിൻപും ഇവിടെ പല മമ്മൂട്ടിമാരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ ശ്രീമാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് എൻ്റെ പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിരിക്കാറായിട്ടില്ല ചിരിക്കാനുള്ള പല സംഭവങ്ങളും പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് കലാസ്നേഹികളെ ഇത് ജഗളെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് കൂടാതെ അമേരിക്ക പശ്ചിമ അമേരിക്ക ജർമ്മനി പശ്ചിമ ജർമ്മനി ഗൾഫ് പശ്ചിമ ഗൾഫ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റില്ല കുവൈറ്റില്ല എന്നീ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോയി പരിപാടികൾ നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയായി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നമസ്കാരം ആദ്യമായി കലാദർശനിലെ കലാകാരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുക പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഹാസ്യരൂപേണ ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ എന്നെ കോളേജിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അത് അവര് പറയണേ ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തവരെ ഒന്നും കോളേജിൽ എടുക്കലില്ല എന്ന് എന്ത് പാടാണ് നോക്കണേ നെയ്യാക്ക് ചായ ഏതാണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഹലോ അല്ലതെ പ്രോഗ്രാം കലക്ഷി സ്വാധീനം <laughs> 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 
Good morning, Father. അവന്റെ ഭാര്യ പഴവങ്ങാട് ആശുപത്രിയില് പ്രസവിച്ചു കെടുക്കണം എന്താ പ്രസവം കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് അച്ചോ ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവനന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവ് എടുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പ്രശ്നമാവും എന്റെ കർത്താവ് ആറു മാസത്തെ ലീവ് അവന് കൊടുക്കാൻ തോന്നിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ നിന്നോട് നന്ദി പറയണു എന്താ ഒന്നുമില്ല അച്ചോ ഈ ശംശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല പണ്ടാരം ഉടങ്ങാൻ ആനയുടെ പുറത്ത് കേറ്റങ്ങട്ട സമയം അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ സ്റ്റെപ്പിനി ഇല്ല ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറൂല പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് എങ്കിൽ തരാനോ മടി ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി എങ്കിലും മേടിച്ച് വെക്കണോ ഇപ്പോഴാണോടെ വരുന്നത് വണ്ടി ഇന്നലെ വണ്ടി പഞ്ചറായിട്ട് വഴി കിടന്നു പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ടാ പോന്നത് നേരാണോടെ വരുന്നത് ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് ഇവിടെ എത്താം ോ എത്താ വെച്ചോ പക്ഷെ എത്തിയില്ലല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ അറിയിക്കാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം പിടിച്ചിരുന്നു സത്യമായിട്ടില്ലോ അച്ഛനറിയാതെ ഞങ്ങൾ പുറം പരിപാടി ഒന്നും പിടിക്കാറില്ല അച്ഛന് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നറിയുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രൂപ്പിൽ നിർത്തൻ ചെയ്തേക്കാം മോനെ ഈ ട്രൂപ്പില് നിന്നെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിശ്വാസ കുറവുള്ളൂ പിന്നെയും ഇവനെ മാത്രേ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും സംശയമുള്ളൂ ഉള്ളത് തുറന്ന് പറയാലോ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊരങ്ങന്മാരും വളരെ നല്ലവരല്ല പിന്നെ എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും സമാധാനം തരാത്തത് ഇവനാണ് ആ കാശത്ത് കാശ് മൂവായിരത്തിന് മുന്നൂറ് രൂപ കുറവുണ്ടോ മുന്നൂറ് രൂപ ഓടിപ്പോയാ കളി തറക്കളിയാന്നും പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചാ അവര് തന്നത് അതെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമോടോ വിശ്വസിക്കാച്ചു തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പതിനെട്ടാം തീയതി കാഞ്ഞൂര് പള്ളിയിൽ ഒരു കളിയുണ്ട് ഫാദർ ബെനഡിക്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ പള്ളിയിലാവുമ്പോ അമ്പലക്കളി പോലെ തറക്കളി പാടില്ല അച്ചോ വണ്ടിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിന് വേണമായിരുന്നു അതേടാ മോനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് വേണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയണു ഉളുക്കൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അയ്യോ സിനിമ കാണാൻ പോവാനോ ഞാനില്ല അച്ഛനറിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനെ പേടിച്ചാലൊന്നും കാര്യം നടക്കൂല കുറച്ച് ഗട്ട്സ് വേണം എന്നെ കണ്ടു പഠിക്കും ഒരു അച്ഛൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ കാര്യം കൂടി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ അയ്യോ അച്ഛനോ അച്ഛനെ പോന്നു ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ പരിപാടിയുടെ റിഹേഴ്സല് ഫീമെയിൽ വയസ്സും മെയിൽ വയസ്സും കൂടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു ചേഞ്ച് ആണുങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തില് അതിങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ റിഹേഴ്സൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പ്രോഗ്രാം ഗംഭീര വിജയമാവണം ആ പിന്നെ അച്ചോ പതിനേഴാം തീയതി കാസർഗോഡ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി വെള്ളായണിയില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ലത എപ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ കട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള കുരുത്തം കെട്ട പിള്ളരോട് പറയോ ഇല്ലോ 
നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുമോ അത് വേണോ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം നാളെയും പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ദിവസം എത്ര അറിയാവോ മതി നിനക്ക് എന്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു കൊല്ലവും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വക്കീലിന്റെ കോട്ട് വിട്ട് കോടതി പോയി രണ്ട് വാജ പഠിച്ച നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ കാര്യം അതാണ് അതെ അതെ പലതും പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പാസ്സാകാൻ ഇതെവിടെന്നാടാ ഇതിന്നല്ല പ്രോഗ്രാം നടന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നതാ ഓ ഇവനെ കൊണ്ട് ചെന്നാലും എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറക്കാൻ വരില്ല അല്ലേ എന്നാണ് അപ്പൊ നാറാൻ പോകുന്നത് ആർക്കറിയാം അവൻ കിട്ടിയ ആവശ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോയതാ വീടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മല്ലികയുടെ കാര്യത്തിന് ആ നാരായണൻ ഇന്നും വന്നിരുന്നു അവരൊരു പതിനഞ്ചു പവൻ ചോദിക്കുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് നിനക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പോണ്ടേ ഇന്ന് സമരാണ് രമണി കുറച്ച് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി തപ്പി പെറുക്കിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പവൻ ഇവിടെ കാണും ഒരു കമ്പനി പണിക്കാരനാവുമ്പോ ഇത് വളരെ കുറവാ വേലി കെട്ടുകാരന് കൊടുക്കണം പത്തിരുപത്തഞ്ച് പവൻ അവർക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ നിനക്ക് നിന്റെ തറക്കണ്ട അച്ഛനോട് കുറച്ച് രൂപ ചോദിച്ചൂടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ കൂടിപ്പോയ ആയിരം രൂപ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എന്താ വന വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ശരിക്കും കെട്ടണേ അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വഴി നിന്ന് പിറക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിയണ്ട കൗമാരം മൂന്നിനും കണ്ടില്ലല്ലോ പോണ്ടേ ആ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ജിമ്മി അവന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കൊള്ളാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇട ഇവന് ഈ ആലുവയിൽ എന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിൽ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആലുവ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ആലുവ അന്ന് മുങ്ങി പോലെ ആവുമോ അവാർഡ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നീ പിന്നെ വായ തുറക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ഭാഗ്യം ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കും ഒരു പടം കിട്ടി ആരുടെ പടം ഐ വി ശശിയുടെ ശശി സാറിന് പടവും എങ്ങനെ ഒത്തടാ ഞാനേ വെട്ടി എടുത്തതാ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ തല്ലുപ്പുള്ളി വിറ്റുകളും അടിക്കും ഹലോ ഇനി വന്നേ അച്ഛനുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അയ്യോ അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാരും നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് പാത തറക്കണ്ട മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ പാത തറക്കണ്ട മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനാ മരിച്ചത് അച്ഛനെ കാണേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ മിമിസ് പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാ ആ ബാഗിങ് തന്നെ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത അഞ്ചാം തീയതി ഓ കടുത്തുരുത്തിയില്ല ആ അപ്പോഴേ ഇവിടത്തെ റേറ്റ് മൂവായിരം രൂപയാ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാ മതി കലാദർശനയുടെ പേരിലല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് പ്രോഗ്രാം നടത്തി തരാം പ്രോഗ്രാം തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ വികാരി അച്ഛന്റെ കത്തുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തോളാം ആയിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ യവന്മാരൊക്കെ വെറും കൊരങ്ങന്മാര് തന്നെ അവന്മാരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കോളാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഓഡിയൻസ് നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ എടാ ആ പോണവന്മാരെക്കാളും കുരങ്ങനാണല്ലോ പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വെറുതെ പോയി പോയി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നീ ഉറങ്ങാണോ അറിയാൻ വിളിച്ചതാ ഉറങ്ങാണോ ഉറങ്ങിക്കോ 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 മറ്റേടുത്ത് പരിപാടി കളിക്കരുത് മനുഷ്യനെ ഉറക്കത്തുമില്ല അല്ലെ ഞാൻ 
ചായ കുടിച്ചാലൊന്ന് അല്ല വീണൊന്നല്ല ആ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത്തണ്ടാ ഇത് എനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണം മോന്തിയതല്ലേ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അച്ഛനെ മോന്തക്കിട്ട് മാന്തും ആ ഞങ്ങൾ ചായല്ലേ കുടിച്ചോളൂ തന്നെ പോലെ ചാരായ മോന്തിയില്ലോ വണ്ടി നിർത്തി ആ വണ്ടി നിന്നോ താഴെ വീണല്ലോ ചവിട്ടിവിടോ ണ്ട് <laughs> 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 നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പിടിക്ക വേഗം വിട്ടോ അവരുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് കൊടുക്കാൻ എന്താ എവിടെ നോക്കിയാടോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് പറ്റിയെന്നോ എടോ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പോകുന്നു താ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പുറകിലുള്ളതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സാധനം കിട്ടി ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചു നേരി തലക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വെളി വേണം ഞങ്ങൾ മര്യാദക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു തന്നു എന്താ തന്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തലറങ്ങി ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ അയ്യോ ചതിച്ചോ എടോ ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഓരോ ഏജന്റന്മാർക്ക് ഇട്ട പത്രക്കെട്ടുകളാണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു എടുത്തോണ്ടരാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടോ അയ്യോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ശരീരത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോട്ടെ സുനിത പോലെ പെൺകുട്ടിക്ക് അത് ബോധക്കേടുണ്ടാക്കും ഈ കരാട്ടയും ഗിറ്റാറും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോരെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ തമാശകളൊക്കെ പറയും അത് ഹ്യൂമർ സെൻസിൽ എടുക്കാതെ കൈയും കാലും ഒക്കെ എടുത്ത് കരാട്ടെ പ്രയോഗം നടത്തിയേക്കത് രണ്ട് കഷ്ണമായി പോ എന്താ ഗിറ്റാറിസ്റ്റിനും ഇമിക്രിക്കും ഇവിടെ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ അത്ര ചിരിക്കാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചാണോ ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ചിരിച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയും ഭ്രാന്ത് അതുകൊണ്ട് ചിരിയും കളിയും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കുട്ടി എന്തിനാ ഈ കുന്തവും പിടിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കണേ അതിനെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവെക്കി അതിനൊരു വിശ്രമം കിട്ടട്ടെ എടോ അന്തസ്സുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെന്റെ ഒരു ദൗർബല്യാണ് പൊക്കോളൂ രണ്ടു പേരും പൊക്കോളൂ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കൂ അപ്പുറത്തൊരു കോണിയുണ്ടല്ലോ അത് ശവം കൊണ്ടുപോകാവുള്ളോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതിനെ പൊക്കോളൂ എന്റെ കർത്താവെ ഇത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇനി ഈ താണ്ടമ്മ എവിടെ പോയി കിടക്കണു എന്താച്ചോ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ഞാൻ താണ്ടമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാച്ചോ നേർച്ചപ്പെട്ടിരി താക്കോല് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും ഞാനിത് നേരത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നോ താണ്ടമ്മേ എന്താച്ചോ താണ്ടമ്മ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാച്ചോ എന്നാ ഇനി അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഇവിടെ കുറെ തോന്നിവാസം പിടിച്ച കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടത്താവളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഒരു കണ്ണു വേണം അറിഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ ഏറ്റച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് കന്യാണ്ടമ്മ വലുതും പറഞ്ഞോ ഈശോംശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ മറന്നു പോയി അച്ഛോ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ താണ്ടമ്മേ 
അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാർക്കും കന്യാസികൾക്കും വേറെ ഒരു പണിയില്ല ഇത് അന്വേഷിക്കില്ല പണി കുശുമ്പ് തന്നെ കുശുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഏതെങ്കിലും ഫാൻ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ ചിലപ്പോ എന്റെ ഫാൻ ആയിരിക്കും അവനാവുമ്പോ ഏത് ലെവലിലോട്ടും താഴാൻ പറ്റും നമുക്കത് പറ്റുമോ ടെൻ ടു ഇലവൻ ആണ് ടൈം അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരിക ഫാദർ പൊയ്ക്കോളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേ കുട്ടി അടക്കോ ഒതുക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ കുറങ്ങ എന്താടോ ഇവിടെ കിടന്നൊരു ചുറ്റിക്കളി ഞാൻ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അല്ല ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആകപ്പാട് ഒരു വിഷമം ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ട് ഒരു വിഷമം ഒരു ബോംബ് ഇവിടെ വന്ന് വീണില്ലല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ തല തീർക്കാൻ തന്നെ എന്റെ അടുപ്പ് വീണ് കെട്ടിയെടുത്തേ അല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ പത്രം ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ അതിന് ഇത് പത്രാപ്പീസ് അല്ല ശരി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ താൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല ചോ തനിക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ സ്നേഹം ഒരു മാതിരി കഴുത കരയെന്ന മാതിരി അറിയാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി സന്ധ്യ ചെറിയാൻ വസന്തം ട്വൽവ് ബാർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബീച്ച് റോഡ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ ഫോൺ നമ്പർ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ സെവനാ ഇതെന്താടാ ജെയിംസ് മോണ്ടിന്റെ നമ്പറോ നമ്പർ കേട്ടെടുത്തോളം ഇതൊരു വലിയ പണക്കാരന്റെ മോളാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശരിയാ നല്ല തല്ലിപ്പൊളികളുടെ മകളായിരിക്കും നീ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ നോട്ട് കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഫോൺ ഒന്നും ചെയ്ത് പറഞ്ഞ മാറരുത് വസന്തമാണ് അളിയാ സന്ധ്യക്കെന്തേനു സിന്ധൂരം നമുക്ക് ആ പനമ്പിളി നഗറിൽ ഒരു വികലാങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ബൂത്തില്ലേ അവിടെ പോവാം വേണം ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോട്ടെ അതെ ആരാ മായ മായോ ആ മായ ആർമേനോൻ പ്രീഡിക്കേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഐസ്ക്രീം നീ കൊറേ തിന്നിട്ടുണ്ട് ചേടാ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നില്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ നിന്റെ എ സി ബെഡ്റൂമിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോറി കുട്ടിക്ക് ആള് തെറ്റേതാ ആ സന്ധി ഞാനല്ല ആദ്യ ഒന്നും അവൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയില്ല ആ സൗണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ് കുഴപ്പമായത് നീ പിന്നെ എന്ത് വലിയവരാണ് ആ സ്റ്റിപ്പിട്ട് കേട്ടപ്പോ ഫോൺ വരെ തെറിച്ചു പോയി ഇനി ഫോൺ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നു എടാ നീയൊക്കെ ഒരു മാതിരി തേർഡ് റേറ്റ് പാർട്ടി പോലെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാലോ ആ സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പം തേർഡ് റേറ്റ് തന്നെ നീ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നോ ഓ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ട അതിനെ വേറെ ആരും നോക്കുന്നത് ജിമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ഉണ്ണി അവിടെ പോയി അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു കല്യാണ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുക്കനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അപ്പോഴേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ 
ഇന്ന് റിഹേഴ്സൽ വെച്ചിരിക്കുക ആ മമ്മൂട്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കും ആ പിന്നൊരു കാര്യം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മിമിക്സ് ട്രൂപ്പ് കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ മോർണിംഗ് വരൂ പത്മാസുബ്രഹ്മണ്യം ആവാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും എന്ത് വേണോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ വാച്ച്മാൻ മാരെ പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പരമ പോറാ ചിലപ്പോ അച്ഛൻ വരും എന്താ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡാൻസ് നോക്കി പഠിക്കുമായിരിക്കും അത് പിന്നെ അതെ ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ പുതിയ കുട്ടിയെ അറിയോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടു സാബുന്റെ കസിന അയ്യോ എവന്റെ ആരുമല്ല ആ പെണ്ണിനെ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ എവന്റെ ഇളക്കം ഇല്ലടാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സഹായം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഏറ്റു സിനിമ കാണാൻ പോണ്ട നമുക്ക് സർക്കസ് കാണാൻ പോക്കൂടെ എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് അവസാനം അച്ഛൻ വന്ന് വഴക്ക് പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് സാറ് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നോളാം അത് വെള്ളം അവൻ ലൈൻ അടിക്കണേ അടിച്ചോട്ടടാ അപ്പൊ വിവരമുള്ളവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്താ സന്ധ്യ കാർ വന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റണ്ണം സമയത്ത് വരില്ല റാസ്കൽസ് മൈൻഡ് യുവർ എന്റെ ഡ്രൈവർ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട ഹൂ താൻ ആരാ അയ്യോ ഞാനൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നപ്പോഴുള്ള തന്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഷൈനിങ്ങും തന്നെ പോലുള്ള വായി നോക്കിയാലും ഞാനും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതല്ല കൊളായി എന്തിനാണ് പെൺപിള്ളാരെ വായിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് വയറു നിറച്ച് കിട്ടിയില്ലേ അല്ല അവളിത്ര ചൂടാവാനെന്തിരിക്കുന്നു അവളാരെ ഭൂലോക രമ്പയോ പോവാൻ പറയണ സോറി എക്സ്ട്രീമിലി സോറി അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ പറയുന്നു അവൻ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാലും കയറി മുട്ടും പക്ഷെ കുട്ടികളെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്നോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാവം ജീവിക്കാൻ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വണ്ടി വന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ല വെറുതെ ടൈമായി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില സ്റ്റൈലുണ്ട് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ അവൾ കൂളായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ശരിയാ കൂളായിട്ട് നിന്നിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മന്ദബുദ്ധികളുടെ അടുത്ത് വളരെ സിമ്പതി ആയിരിക്കും ഇതെന്തൊരു തവലമായാണ് താൻ കലാദർശന്റെ വലിയ തബലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ അവിടെ തബല വായിക്കുന്നത് ഇത് തബലയാണോ അതോ മദ്ദമാണോ തബലയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാം താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരെയാണോ എടോ ഞാൻ അവിടെ തബല പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നയാളാ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നതാണ് ട്രൂപ്പ് മാനേജായത് എടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബോൾസ് എനിക്ക് വായിക്കാനോ കൂടൂ വായി നോക്കിയിരിക്കാം അതിഞ്ഞോട് മാറി എടോ അറിയാൻ പാടില്ല നീ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയല്ലേ ഏ അച്ഛനെ വേണി പരിച്ചോ പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ആ ഇങ്ങോട്ട് മതി ഇങ്ങോട്ട് മതിക്ക് ആ എടോ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണം ഒന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അവളെ വിളിച്ച് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കിടന്ന ഉറക്കം വരൂലെന്ന് എടാ ഈ നേരത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത് അവളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂടെ എന്താ ആദ്യം ആരാ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഹലോ 
ഞാൻ യേശുദാസ് ഒന്നുമല്ല സാബു എന്നെ അറിയില്ലേ താൻ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ തന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നോട് അധികം കളിച്ച നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷേപ്പ് മാറും അച്ഛൻ ഇത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ എന്തു പറ്റി ദേ അച്ഛൻ ഇതിനാണോ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അത് എന്താ എന്തുണ്ടായെന്നോ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാ ഞാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചെന്നാ പറയണേ എന്ത് കാണിച്ചെന്നോ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചോണ്ട് എന്താ 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 ഉണ്ടായത് എന്തുണ്ടായെന്നോ അച്ഛനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ അച്ചോ ദേ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അയ്യോ ഇതാണോ കാര്യം അത് അച്ഛന് ഞരമ്പിന് അസുഖമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പറ്റിയ ഒരു തകരാറ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണോ അച്ചോ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാ അച്ചോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് താണ്ടമ്മിങ്ങോട് വരൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയോ ഇല്ല അച്ചോ താണ്ടമ്മയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരൂ അയ്യോ വേണ്ട അച്ചോ കലാദർശനയിലെ സാബു അല്ലേ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാ എങ്ങോട്ടാ ലോഡ്ജിലേക്കാ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം കയറിക്കോളൂ വേണ്ട ഞാൻ കേരളോ താങ്ക് യു ഹലോ ഞാനും ഒരു ആരാധകനാ ഹലോ പെമ്പിള്ളരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മിടുക്കനാണല്ലേ ഇല്ല നിനക്കൊക്കെ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാനല്ലേ അറിയൂ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ ഏ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അനിൽ കപൂർ ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയെ സന്ധ്യേ സന്ധ്യേ നീ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടോ മിമിക്രിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഏത്ത പിടിയിപ്പിച്ചു ഇടി കൊണ്ട് റോട്ടി കിടക്കുകയാ വണ്ടി കയറി ചത്തോന്ന് തന്നെ സംശയാ വേണം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഓ അവന്റെ ഒരു സന്ധ്യമയങ്ങും നേരം 
എടാ ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞാലേ ഫോൺ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഫോൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ തല്ലെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ അവളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ പിന്നെ അവന്മാരുടെ അടിയും കൊണ്ടേച്ച ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നാളെ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കണം അവരെ കണ്ടത് നിനക്കറിയാമോ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല എടാ നിനക്കൊക്കെ ഈ മലയാള നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി പഠിക്കണം ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ അടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അധികം കരാട്ട പഠിക്കണ്ടേ എന്തിനാളി ആ കളരി പോരെ കരാട്ടയും കളരി ഒന്നും വേണ്ട നല്ല നാട് അടിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ അതിനെന്താ എളുപ്പമല്ലേ ദേ ഈ സാറന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയാ ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ഇടി എങ്ങനെയാണ് നിനക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് പോരാ അല്ലെ അതെ അന്ന് ഇവന് മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊള്ളാൻ കണക്കാക്കിയാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിച്ചോ നിനക്ക് ഈ മോഹൻലാലിന്റെ ഐഡിയ അറിയാവോ ഏ നിനക്ക് മധുവിന്റെ ഐഡിയ അറിയാവൂടാ പട്ടി പ്രേം നസീറിന്റെ ഐഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് കമലഹാസന്റെ ഐഡിയ അറിയാവോ ജാക്കി ചാന്റെ ഐഡിയ അറിയാമോ നന്നായി ഏതായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചല്ലോ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചതാ പിന്നെ മുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂ ആണെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനിയ
പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിക്ക് ഡാൻസ് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം മമ്മി എന്നെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ മെമിക്സ് ട്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ മഹാവഷളന്മാരാണല്ലേ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഒരു സാപം ഉണ്ടല്ലോ ബോറൻ ഞാൻ വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ തുടങ്ങി വായനോട്ടം പിന്നെ ഒരു തരം ഷൈനിങ്ങും വളിച്ച ജോക്സും ശബ്ദം മാറ്റി വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യലും ശല്യമായപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ സാബോ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നല്ലവര് സാബു ഉണ്ണിയാ സാബു എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡന്റാ പിന്നൊരു ജിമ്മിയുണ്ട് പുള്ളി ആളൊരു വിളഞ്ഞു വിത്ത സന്ധ്യ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു സാബുവിന് സന്ധ്യയോടെന്താ ഇഷ്ടം തോന്നി കാണും പിന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്കൊന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ലതയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോവും അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയോടെയാണ് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാനും വിട്ടില്ല നല്ലത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ എനിക്കിട്ട് കിട്ടി അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളിപ്പോ ചേട്ടന്മാർക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതില് വില്ലന്മാരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവറിങ് വാസ് മൂത്ത് ഫോർ അസ് അല്ലേ ഡാ ആദ്യം ഓർ നിന്നെ തല്ലി നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു തല്ലി ഇപ്പൊ സംഭവം ട്രോ പക്ഷെ ബോൾ ഇപ്പോഴും കോർട്ടിന് പുറത്താണ് ബോൾ ബോൾ മീൻ സന്ധ്യ ഇനി ഇപ്പൊ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സന്ധ്യക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലതയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേട്ടപ്പോ സന്ധ്യക്ക് റീതിങ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടി അല്ലെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം ശരീരപീഡനം ഏൽക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എടോ ലതേ ഇനി എല്ലാം തണ്ടയിലായിരിക്കുന്നത് സാബു പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചെലവെയ്യണം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇതൊരു ബ്രോക്കർ പണിയാ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു തനിക്ക് വേണ്ടത് കുറെ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാം സന്ധ്യ സന്ധ്യ പ്ലീസ് ഞാൻ സന്ധ്യ ചെല്ലും ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ ഒരു വാക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് സന്ധ്യ പോയിക്കോളൂ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഫോണിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ സന്ധ്യ കണ്ടപ്പോ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയോട് തോന്നാത്തൊരു കൗതുകം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാവരും ആവേശമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സന്ധ്യ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം വരട്ടെ ബൈ ബൈ ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലുഭയം എന്നാണ് ഈ പിന്മാറ്റം എന്ന് കരുതണ്ട സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ തന്നോട് വെള്ളം അടിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും മറന്നിട്ടില്ലേ ആശാന സ്വല്പ അടിച്ചിട്ട് കയറിയ പെർഫോമൻസ് വന്നാവും അങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ പറ്റൂല അകത്തോട്ട് കളയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമാധ്യമമായ സിനിമ നമ്മളെ മാത്രമല്ല ദേവലോകത്തെ പോലും സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ്സിളക്കാൻ ദേവേന്ദ്രൻ അപ്സരസുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ ആദ്യം അയച്ചത് മാതക മോഹിനിയായ ഉർവശിയായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ്സിളകിയില്ല അവസാനം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ തപസ്സിളക്കിയ സാക്ഷാൽ സിൽക്ക് സ്മിതയാണ് 
ದೇವೇಂದ್ರನ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ತಮಸ್ಸಿನ ಕಾಣಾಯಿತು ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ತಾರಮಾಯ ಮಮ್ಮೂಟಿಯ ಶಬ್ದವೂ ಭಾವವೂ ಶ್ರದ್ಧಿಗೆ ವೇಡನೋಡು ತೊಡುತ್ತು ಮರಿಚ ಅಚ್ಚನ್ ಆದ್ಯವನ್ನು ತೋಲ್ಪಿಚು ಸ್ನೇಹಂ ಪಂಗು ವಕ್ಕಿಂಬೋ ಕೈ ವಿರಚು ಬೋಯ ಗುರುವಿನ ತೋಲ್ಪಿಚು ಒನ್ನಿನೂ ಪಣತ್ತಿನೂ ಒಪ್ಪಂ ಸ್ನೇಹಂ ತೂಕಿ ನೋಕಿಯಪ್ಪೋ ಕಾಮುಗಿಯನ್ನು ತೋಲ್ಪಿಚು ತೋಲ್ವಿಯಳೇಟು ವಾಂಗಾನ್ ಚಂದುವಿನ ಜೀವಿತ ಇನಿಯೂ ಬಾಕಿ ಇರುಂಬಾಣಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಳೆಯಾಣಿ ವಚ್ಚ ಪೊನ್ಗಾರಂ ಕೊಂಡು ಚುರಿಗೆ ವಿಳಕ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲನ ಪದಿನಾರು ಪೊನ್ಬಣಂ ಕೊಡುತ್ತವನ್ ಚಂದು ಮಾಟ ಚುರಿಗೆ ಚೋದಿಚಪ್ಪೋ ಮರನ್ನು ಬೋಯಿ ಎಂದು ಪರಂಜವನ್ ಚಂದು ಇನಿ ಮೆಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಾಣನು ಪಾಡಿ ನಡಕಾನ್ ನಿಂಗಡ ನಾಟಿಲ್ ಅಂಗಮಿಡುಕ್ಕು ಆಯುಧ ಬಲವು ಕೊಂಡ ಚಂದುವಿನ ತೋಲ್ಪಿಕ್ಯಾನ್ ಆಣಾಯಿ ಪರನವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಡಂಗಿ ಪೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಞಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಪಾಡಿ ಬುಕ್ ಏದೊಕ್ಕೆ ದಿವಸ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದಾಯದ ಜನವರಿ ಒಂದ್ ರಂಡ್ ಮೂನ್ ನಾಲ್ ಅಂಜ ಇಲ್ಲ ಆರಾಂ ತೀಯತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೆ ಉಳ್ಳೊರು ದಿವಸಂ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇವತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತಾಂ ತೀಯ ಕಳಿಂಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇರತೊಂಬತ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳ ಒಂದು ಗಡಿ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚನ ಕಾಣಾ ನಾ ಬೋಡು ಅಚ್ಚನ ಕಾಣು ಚಮ್ಮಾಚನ ಕಾಣು ಇವರಿ ಲೇ ಚುಮ್ಮಾಚನ ಕಂಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಎಂತಾ ಹೊಂಡಿ ಇರ್ತೀ ದೇ ಒರಾಳು ವಳಿಲ್ ಕಡಕನು ಬಾ ಶೋಭಿಯ ಬಾ ಇರಂಗೆ ನಮಗೆ ಬೋಯ್ ನೋಕಂ ಬಾ ಬಾ ಜಾನಿದ ಕಾಣನು ಕರತ್ತ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾ ಕೆಸಿ ಎಫ್ 4162 ಇಪೋ ತೋಪಂ ಬಡಿ ಲತಿ ಕಾಣು ದ ಪ್ರವಚನ ಐರಿಕು ದೂರ ನಡಕನ ಸಂಭವಗಳ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ನ ಒಂದಾಲ್ಡಲ್ಲೋ ಎಂದಾಲ್ಡ ಪೇರೆ ಐಯರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರೆಂಗಿಲ್ ಆವಟೆ ಅದೇ ಬೋಲಲ್ಲ ಪ್ರವಾಲನ ಐರಿಕು ಅಡಾ ಜಿಮಿ ವಾಡೋ ಡೇ ಆ ಇವಡೆ ಅಂಗಿ ನಿನ್ನ ಮದಿಯೋ ಆ ವಾಡಾ ನಿನಕ್ಕೆ ಬರ ಪಾಣಿ ಇಲ್ಲೋಡಾ ಬಾಯಿ ಕಡಕನ ಪಿಚ್ಚಕಾರನೆಗೆ ಪಿಡಿಚ ಇದು ಪಿಚ್ಚಕಾರನೋ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ಚು ಬರೆಯನು ಎರ ಸಾಬು ಚೋದಿಕಿ ಎನ್ನಿಟ್ ಎನ್ನಿಟ್ ವಂಡಿಲ್ ರೆಂಡು ಬೇರ್ ಉಂಡೆ ಅವ ಮಧ್ಯಪಿಚ್ಚಿರಿಕಂ ನಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡಿಲಾನು ಹೋಗುನದ ಅವರ್ಕ ಎಂತ ಸಂಭವಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ್ಕ ಒಂದು ಸಂಭವಿಕಿಲ್ಲ ಅವರಾನನ್ನ ಇಡಿಚಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿರ್ತಾದ ಹೋಯದ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಳದೇಕಂ ವಯ್ಯ ಎನ್ನೆ ವೇಗ ಆಶುಪತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿಕಣ ಇಪ್ಪಳ ಎಂತ ಹೇಳ ಐ ನಂಬರ್ ಅದು ಪಾ ಒಂದು ಪಿಡಿಕರ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆಶುತ್ರಿ ಕೊಂಡು ಹೋ ವರ್ದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಎಡಾ ಇತ್ತ ದುಃಖ ಇವನೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಓ ತನ್ನೋಡ ನಾನು ಪಲ ಪ್ರಾವಶ್ಯಂ പറഞ്ഞಿಟ್ಟಲೇ ಪರಿವಾಡಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂಬೋ ಕುಡಿಕರುದನ್ನ ಇങ്ങനെ ಹೋಯಾಲ್ ತನ್ನ ಪರಣ ಆಯ್ಕಾ ನಾನು ನಿರ್ಬಂಧಿನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಲ್ಲಡೋ ಆಣಚೋ ಅದೊಂಡಾನಲ್ಲೋ ನಾನು ವೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಚದು ಮಾದಿ ಮಾದಿ ತಾನ ಈ ಕುಡಿಚ ಕಳೆಯನ ಕಾಶ ಇಂಡೆಂಗೆ ತನ್ನ ಬಾರಿಕಂ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಕು ಕೊಂಡೋಯಿ ಕೊಡ್ತೂಡೆ ಅಲ್ಲೇಗಿ ಲಯಲೋಕ ಕಾರ್ಕ ದಾನೆಂಗಲಿ ಚೇದೂಡೆ ಉಳ್ಳವನ ಇಲ್ಲಾತವನ ಕೊಡಕಣವೆನ್ನ ಬೈಬಲಿ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഖുറാനിലു അങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സഹായിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ 
ഉദാഹരണത്തിന് തനിക്ക് രണ്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്ക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യോ സത്യമായിട്ടും ദാനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കോണ്ടസ കാറ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്ക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണം താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ദാനം ചെയ്യോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വീട്ടില് രണ്ട് സിന്ധി പശു ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്ക വിചാരിച്ചോ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് താൻ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യോ ചെയ്യില്ലോ അതെന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് സിന്ധി പശുക്കൾ ഉണ്ടോ എന്തിയോ ലതയുടെ അമ്മ അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ചിരിയും കളിയൊക്കെ പോവാൻ പോകുന്നത് അതേ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും അമ്മ എതിരി നിൽക്കില്ലെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എടാ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ യൂണിയനോ അതെ നമ്മളെ പോലെ സിമിലർ ലൈനിലുള്ളവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ അതില് സന്ധി സാബുനെയൊക്കെ ചേർക്കാം അവര് രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഹാഫ് ഹൈയിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധിയുടെ മനസ്സിപ്പോ പകുതി സമ്മതത്തില അതൊന്ന് ഡീപ്പാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ലതയുടെ ജോലിയാ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം അതൊക്കെ ഓരോ ടെക്നിക്കാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അയ്യോ നമ്മുടെ സാബല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് യവനെന്താ എത്ര നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാരകൾ നോക്കണേ എടാ നിന്റെ അടുത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് മുറിയിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരേ ടെൻഷൻ നീ നാലു മണിക്കാണോ അഞ്ചു മണിക്കാണോ വരാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നീ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയിന്ന് കരുതി സന്ധ്യക്കതൊരു ഫീലിംഗ് ആവരുതല്ലോ ഓ ഫീലിംഗ് എടാ സന്ധ്യ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നാ മതി നിന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു സർപ്രൈസ് ആവണം സബു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നാണെന്ന് സന്ധ്യ അറിയല്ലേ ഏയ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പുറത്തു പോയി കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് തിന്നിട്ട് വാ അതെ എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന കാരണം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ പിന്നെ അടുത്തതൊന്നും വേണ്ട ദൂരെ ചെന്ന് ഒരിടത്തും കിട്ടാത്ത ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാട് ദൈവത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പണിഞ്ഞു ഓ അല്ല ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് സന്ധ്യ വരുന്നെങ്കിലോ ആ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളാം ചെല്ല ചെല്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പറയാൻ കിടക്കും മഞ്ഞ നിഞ്ഞ മോഹമായി 
संध्या संध्य अगर संध्य वाचक पर वाले नोकी निकाल या फयर या गांग आंध्यो विरोध मम्मी डाडी स्टेट नाटल आनेटेट बंग्लाव या एम बी ए कई मम्मी डाडी अलुदापर्य चल मुद्दे या मिमिका मरतेटेट वाड़े स्वभाव एड़ा प्रेम पर मेल नी नंबर संध्य अक्षि <laughs> 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 प्रेम मर्या मोरी पड़ा है क्या बड़ा मरा मामूटी बड़ा नहीं बा 
ഇതേതോ സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയുടെ എഴുത്താണ് ദാ ഇവിടെ ഐ കെ ടി എന്ന് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഐ കെ ടി ഐ കെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി ഉള്ളൂ തീർച്ച ഇതെന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ച കേസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇവൻ കാരണം എല്ലാവരും അകത്തു പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആ പാവക്കകത്ത് തിരിച്ചിട്ട് അത് അതേപോലെ കിടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന നാട്ടുകാരും പോലീസുകാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്തിടും ഇത് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണത് നമുക്ക് ഇറ്റ് പങ്കിട്ടെടുക്കാം വിൽക്കാനോട്ട് കൊണ്ടില്ലേ ഞാനില്ല എടാ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അറിഞ്ഞ് ദൈവം തന്നായിരിക്കും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഡയമൻഷൻ അതൊന്നും ശരിയാവൂല ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലീസിന്റെ ഇടികൊള്ളൂന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന പറയണത് ഒരൈഡിയ നമുക്കിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും ഓ അവന്റെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുപോടാ അവരുടെ കൈ കിട്ടിയ തെളിയാത്ത വല്ല കേസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ അവരിടിച്ച് തെളിയിക്കും പിന്നെ പുറത്തു വരുമ്പോ മുഖം അലോലി പാത്രത്തിൽ ലോറി അറിവ് വരിക്കും നമുക്കിത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാം അച്ഛൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ആ ബെസ്റ്റ് അച്ഛന്റെ കൊടുത്താലേ അങ്ങേര് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നേർച്ചപ്പെട്ടി ലോട്ടിടും നേർച്ച വീഴുന്നത് കള്ളപ്പണമാണോ മോശ സ്വത്താണോ എന്ന് പള്ളിയിലോ അമ്പലത്തിലോ പോയി ചോദിക്കാനുള്ള നിയമം ഇല്ലല്ലോ തൽക്കാലം നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മളിത് ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും വേറെ എവിടെ വെക്കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അതെടാ ഇവിടെ വെക്കണ്ട അവസാനം പോലീസ് എന്നെ പോക്കും ഭദ്രമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അധോലോക സുന്ദരി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അജ്ഞാത യുവതി ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മഗ്ലിംഗ് പാർട്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായില്ലേ അതിന് രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ കള്ളക്കടത്തുകാരാണെന്ന് പത്രക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ പന്ത് കളിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിലും കേസ് പിടിക്കാൻ അവന്മാരും മിടുക്കന്മാരാ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദി ആയിട്ട് കാണും രത്നത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അവരും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സാധനം പിറ്റി നമുക്ക് ആശാക്കാം പിറ്റി ആശാക്കാം ഒന്ന് പോടാണെന്ന് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് പോലീസ് കയറി വരണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളായിരുന്നോ പോയി നോക്കാം വാ ഇതാവുന്നെ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ട നമ്മൾ ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും നീ പത്രം എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കാം എവിടെ ഒളിപ്പിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കാം പത്രം ഒളിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് കണ്ടു വളരെ നന്നായിരുന്നു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആ ലാലിന്റെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര് ജെയിംസ് ബോണിഫസ് 
എസ് എൻ കോളേജിൽ ലെക്ചർ ആണോ അല്ല ഞാൻ അടുത്ത താമസിക്കുന്നു ആ വഴി വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ കാരണം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഏഴാം നമ്പർ റൂമിലാ താമസം നിങ്ങളെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതാ അപ്പൊ വരട്ടെ അല്ല വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഉറുദു ഭാഷ ഉണ്ട് ആളങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമോ എന്റെ കൊച്ചപ്പ നല്ലപോലെ ഉറുദു വായിക്കും എങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം പക്ഷെ കൊച്ചപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചു ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആ മാഷിനെ പോയി കണ്ട് എഴുത്തിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം മാഷ ഇത് ഞാനാ ഉണ്ണി ഉണ്ണിയായിരുന്നു ഞാൻ മാഷ എന്തിനാ ഓടിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കളം വാങ്ങിച്ച് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആരെങ്കിലും പിന്നാലെ വരികയാണെന്ന് മാഷിന് എന്താ ഉണ്ണികൃഷ്ണ വിശേഷം ഞങ്ങളിൽ ഉറുദുവിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മാഷ് ഒന്ന് വായിച്ച് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാ പെണ്ണെ എത്തിയാണല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളെ മിമിക്കലില്ല ഒരു പുതിയ നോണ അതായത് ഉറുദു അറിഞ്ഞാത്ത ഒരാൾ ഉറുദു അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സംസാരിച്ചേക്കുമ്പോ ഉറുദു അറിയാവുന്ന വേറെ സ്ത്രീ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതാൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഉറുദു എഴുതുന്നു ഹിന്ദി എഴുതുന്നു തമിഴ് എഴുതുന്നു കന്നഡ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് കാതറുപായി ഇവിടുന്ന് ഒരു ലീലാ പണിക്കരുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചരക്ക് അയക്കുന്നു കിട്ടിയാലുടെ ഫോൺ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐ കെ ടി ഈ ഐ കെ ടി എന്താ ഇന്റർനാഷണൽ കള്ളത്തട്ടിപ്പ് അല്ല മാഷെ നമ്മുടെ മിമിക്രിയുടെ കോട പിന്നെ മാഷെ ഇത് പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറാ വേറൊന്നല്ല വേറെ മിമിക്രി ട്രൂപ്പുകാരുണ്ട് അവരിത് കോപ്പി അടിക്കും അവരുടെ മാഷെ താങ്ക്സ് കൃഷ്ണ ഒരു നൂറ് രൂപ കടം തരാൻ കാണുവോ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ കാസർഗോഡ് കാദർബായി ഇന്റർനാഷണൽ സ്മഗ്ലിങ്ങുമായി ബന്ധമുള്ള ആളാ ഇത്രയും വിലയുള്ള ഡയമണ്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാതർബായിയുടെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിത് കാതർബായിയുടെ കൈ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറയാം ആ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷം കൊണ്ട് കാതർബായി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയിൽ നമുക്ക് തരാതിരിക്കൂല ഇവിടെ വേണോ പ്രാളം അവന് കാശുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പോടാ അവിടെ എടാ നമ്മൾ ഇതും ചുമന്നോണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ അവസാനം വേലിയെ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് തല്ലുകൊള്ളാനും ജയിലിൽ കിടക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ എന്നെ അങ്ങോട്ട് പറ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ കാസർഗോട്ടേക്ക് പോവാം എന്താണ് വണ്ടി നിർത്തിയത് എത്ര നേരമായത് ഞാൻ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചവിട്ട് വിട് എന്നാ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോവാം ആ ഇറങ്ങിറങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോണവിടുന്നു കൈയും കണക്കൂലാതല്ലേ കള്ളക്കടത്ത് സാധനം കൊടുത്തേക്കുന്നു കാതറുവായി എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് തരുവടാ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട് നിർത്തിയല്ലോ
എന്റെ പടശോനെ നമ്മുടെ കെട്ടിയോനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടാ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ പട്ടി ും <laughs> 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 ഇവരെങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ കാസർഗോഡും പോകണ്ട ഒരു മണ്ണ കെട്ടലും പോകണ്ടെന്ന് നിനക്കായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ ഇണക്കം പിന്നെ ഇതും തലയിൽ വെച്ചോട്ട് നീര് നീര് ചാവണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും കൊള്ളാം ഇത് കയ്യിന്ന് ഒഴിവാക്കണം സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസമായി സ്ഥിതിക്കേ ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം പോലീസിലോ കസ്റ്റംസിലോ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നാണ് എന്നിട്ട് കള്ളക്കറുത്ത സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായാലും രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപ കിട്ടും എടാളിയ കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയരുത് ഈ പണം മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ
ഇത്രയും മനം അതനുഭവം വളരുമുല്ലാത്ത വിരുകുമുന്മാത ഉയരുമാനന്ദവും നക്ഷത്രം ഇന്ന പൂ മറ്റു പാവം സ്വന്തം കൊണ്ടമ്മാനമാടും ഞാൻ മുട്ടിട്ട മാണിക്ക പല്ലക്കിൽ ഞാൻ കടയ നാടെല്ലാം സുഖമയം അഴകി നാദാമ വരത നല്ലാമ ഇരയും എല്ലാടവും നക്ഷത്രം ഇന്നുന്ന പൂ മറ്റുപ്പാവുണ്ട് സ്വപ്നം കൊണ്ടമ്മനമാടും ഞാൻ മുട്ടിട്ട മാണിക്ക പല്ലക്കിൽ ഞാൻ എന്നും പടയ നാടെല്ലാം ചുറ്റും കൊയ്യും ലക്ഷങ്ങൾ നാളെക്കാല താരിക്കെന്റെ തേടി തീരത്തേക്കെത്തും മുമ്പേ നാടും നല്ലവരും കാടപ്പോടെ നൽകുന്നേരം മനസ്സിനെന്ത് പുഴയും എന്തൊക്കെ ആയാലും ശരി സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും വിടുന്നില്ല പാട്ടും ഡാൻസ് പഠിത്തും ഒക്കെ നിന്നു ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവളെയും ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി പഠന പ്രദർശനം നടത്തുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ സന്ധ്യ ഒന്ന് കാണുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന്മാരോട് ഇല്ലേ എടാ എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ സന്ധ്യ ലതരെടുത്ത് പറഞ്ഞ അയക്കില്ല എന്താണ് ഒരു വഴി വഴിയുണ്ട് ഹലോ സർ ഞങ്ങൾ കേരള നാട് പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ എം ജുബൈ ലാബ്രഡോഗ് ഇത് മിസ് ജിഞ്ചലി ജിലി ഹലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് മിസ് സന്ധ്യ ചെറിയാന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സന്ധ്യ സന്ധ്യ പ്ലീസ് കം മിസ്റ്റർ ജുബൈ പ്ലീസ് താങ്ക് യു ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയ വിവരം കേരള നാട് തന്നെ ആദ്യം അറിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വി വെർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ കുഷൻ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് സന്ധ്യ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഡെഫിനറ്റ്ലി മോളെ ഈ വർഷത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എനിക്കാണെന്ന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ എനിക്കൊട്ടും സമയമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തരണം മിസ് സന്ധ്യ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാം കേരള നാട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം മതി ഹെറാൾഡ് അംബാസിഡർ ഒക്കെ ചിരിക്കല്ലേ ചിരിക്കല്ലേ നിങ്ങളല്ലാതെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മിസ് സന്ധ്യയാണ് എങ്കിൽ സന്ധ്യ പറയട്ടെ അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ തർക്കം വേണ്ട നമുക്ക് നറുക്കിടാം കേരള Uh, let us try our fortunes. Uh, okay. 
uh, this time Kerala um, alright Harold <laughs> uh, okay for this uh, uh, <laughs> Lord uh, take one uh, uh, read loudly Kerala Harold <laughs> Oh God! Thank God. Uh, mm, sorry, sir. Any case, if you're a Mumbai or Chennai, you're an alpha mutti mutti under. If you're in the style copy, you. Uh, okay, uh, Santhya, I'm calling from private chat. I'm sorry, Kena. Okay, okay. Carry on. Thank you. I'm going to pick up that other ticket. I'm going to put it on. Ah, that's it. All right, all right. Let me do it. ഇന്റർവ്യൂ <laughs> 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 ആദ്യം മൂലം നോക്ക് വടാ എന്താടാ വല്ലായിരിക്കുന്ന എന്തു പറ്റി എല്ലാം പോയാ മല്ലികയുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ പോലീസിൽ അറിയിച്ചില്ലേ അറിയിച്ചു അവര് വന്നെന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചു പോയി പതിനഞ്ച് പവൻ തയ്ക്കാനായി ഞാൻ പാടുപെടുകയായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതാ ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ നടക്കടാവും നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിരിക്കെ മല്ലിയുടെ വിവാഹം നടക്കും എങ്ങനെ നടക്കും നീ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കും നമുക്ക് നടക്കുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം ഒന്നും ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരുന്നാ മതി ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അമ്മ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താന്നറിയില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സമയം തീരെ മോശം തോന്നുന്നു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും അത്രേ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ആ കാര്യോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലതയോട് തുറന്നു പറയുമ്പോഴാണ് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം കിട്ടിയിരുന്നത് ഉണ്ണി പേടിക്കണ്ട അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക എടാ ആ പാവ അവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അതവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആരും അവിടെ ചെന്നൊന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ പാവ എവിടെ ഉള്ള വിവരം നമ്മൾ ആറും ഓർക്കില്ല വേറെ ഒരു കുഞ്ഞിനും അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെ എന്തോ അത്ര നോക്കാം എടാ ഉണ്ണിയുടെ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം അടുത്തു വരികയല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണ്ടേ ഈ മാസം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാശ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനോട് അത് പറയാതെ കുഴപ്പമുള്ളൂ അച്ഛൻ നമ്മളെ പിഴിയാ നടക്കുകയാണ് അത് ശരിയാ ധോരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ട നമ്മളെ തന്നെയാ നോക്കുന്നത് ഹലോ <laughs> 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 ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കുറെ നാളായല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ആയാലോ ഈ മരുന്ന് കുടിച്ചേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോളെ ദൈവമേ എന്റെ മോളുടെ ഗതി ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ എനിക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല അമ്മ മനസ്സ് വിഷമിച്ചൊന്നും വരുത്തി വെക്കണ്ട എന്താ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് പോയതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായില്ല എനിക്കും 
അത് കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കതെന്റെ മോൻ സാധിച്ചു തരൂ അമ്മയ്ക്കറിയോ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഗോഷ്ടി കാണിച്ച് നടക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തേങ്ങലുണ്ട് അതെന്റെ സഹോദരികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അമ്മ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ മലികയുടെ വിവാഹം നടക്കും ഞാൻ നടത്തും തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചതാ അതെടുത്തോണ്ട് പോയ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴും ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പോയത് പോയി 
കല്യാണം നടത്താനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കുക ഇനി ആ കൂടി എട്ട് പത്ത് ദിവസമുണ്ട് കല്യാണം വിളിക്കണം ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നിന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴും കളിച്ചു നടക്കല്ലേ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് എന്നെ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഓടി നടക്കുക എന്ത് ധൈര്യം കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം ആ അതാ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മാവിനെ പോകുന്ന കുറെ നേരമായി നീ ഇങ്ങനെ തമാശ കാണിച്ച് നാട്ടുകാരെ ജീവിപ്പിച്ച് നടന്നാ മതിയോ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നായി പറയുന്നത് രാവിലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ കൈയും കാലും പിടിക്കാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്റെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല പിന്നെ നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ആൾ വരുന്നുണ്ട് വലിയ ഫാമിലിയാ വെട്ടുകാട്ട് കുടുംബം കാനഡയില് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ ഒരു മാസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട നീ എന്നെ പോവാ മണത്തിൽ ചേരാൻ പോണാ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം നിന്റെ കല്യാണം എപ്പോ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കണ്ട അമ്പലപ്പറമ്പി മിമിക്രിയും കാണിച്ചു കിടക്കുന്ന തെണ്ടിയെ കെട്ടാമെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം അത് നടക്കുകയല്ല നീ എന്നാടായി പറയണേ എന്റെ മോൾ അതൊക്കെ എന്നേ മറന്നു ഇല്ലയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് യോജിച്ച ഒരു വിവാഹത്തിനെ എന്റെ മോൾ സമ്മതിക്കും ഇല്ലയോ മോളെ മോള് പോയി കിടന്നു അപ്പച്ചൻ എന്നതായി പറയുന്നത് ഇവളുടെ നേരവും കാലവും നോക്കി നടന്ന സമയത്തിന് കല്യാണം നടക്കുകയല്ല എടാ ഒരു കൊലയാളി ഇടം എടുക്ക് കൊല ചെയ്യുന്നതിലല്ല അത് ഒളിപ്പിക്കുന്നതില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് എടുത്തിയാട്ട് നല്ലതല്ല നിന്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം തന്നെയല്ലേ അവക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടേ അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആ ചെല്ലെ പിള്ളേച്ചന്റെ പലിശ കണക്ക് നോക്കിവേ ചെല്ലേ മക്കളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായില്ല എനിക്കും അത് കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കതെന്റെ മോൻ സാധിച്ചു തരൂ ചേട്ടാ അമ്മ പറഞ്ഞതോർത്ത് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട അമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചോളാം എല്ലാം വിധി പോലല്ലേ നടക്കൂ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടി അവരാറുപേരുണ്ട് കലാദർശനിലെ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അവരുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഓക്കെ സാർ ചു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്ക് ഈ ഉണ്ണി എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞിട്ടുള്ള ഊടിയൻ സാഹ ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ എന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടി പറഞ്ഞുവിട്ടേ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയി എന്നാ പിന്നെ അവനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ താൻ എന്ത് പണിയെ കാണിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മണി ഒമ്പതായല്ലേ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തണ്ട് ഇപ്പൊ വരും ഇത് താൻ വന്നപ്പോ മുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് തുടങ്ങണം ഭരണം കേട്ടില്ലേ നാട്ടുകാരെ കസേര തല്ലി പൊളിക്കണം അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തുടങ്ങാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ചെന്നാട്ടെ ശരി വാ ചെല്ലേ കേട്ടോ സാബു എടോ താൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാടോ പരിപാടി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞേ അവന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ ആകെ കുളവായി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ണിയുടെ പൊട്ടൻ നമ്പറുകളാ അത് ആദ്യം ഇട്ടാലേ ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ വരാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഇന്ന് അവന് പകരം താങ്ക് അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാൻ കേറിയാൽ ശരിയാവില്ല എടോ താങ്ക് കുറെ കാലം ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം വേണം ദൈത്തിനും സ്മോൾ പഠിച്ചു സ്മോൾ ഞാൻ അടിക്കാം പക്ഷേ ശരി കാണാൻ ഞാനില്ല തമാശ പറയാതെ അല്പം വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കലാവർഷങ്ങളുടെ മിംസ് പരേഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതാ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഡോക്ടറോട് രോഗവിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അസുഖം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കളിക്കലേട്ടോ അത് എന്നെ വെറുതെ ആവശ്യമാണ് സ്റ്റേജിൽ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാതുവയുടെ ആളുകൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ പാവം കാണാനില്ല നീ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് പാവം കാണാനില്ലെന്ന് നീ അവിടെ ശരിക്ക് നോക്കി അവിടെ അല്ല നോക്കി എവിടെ ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആറുപേർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആറുപേർക്കും അറിയാവല്ലോ ആറുപേരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നീ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശമായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഉണ്ണി ഉദ്ദേശം തന്നെ ഉണ്ണിയുടെ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കാം എന്താ എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ണി അവിടെ ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവൻ മിനിയാന്ന് വൈകുന്നേരം പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടില്ലേ മിനിയാന്ന് പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന പരിപാടിക്ക് അവൻ വന്നുമില്ല അയ്യോ അവൻ പിന്നെ എവിടെ പോയി പത്താം തീയതി ഇവരുടെ കല്യാണമോ ഒന്നും അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ എന്ത് പറ്റി അയ്യോ അമ്മച്ചി അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഞങ്ങൾ പോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് കരുതി എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം കാണിച്ച് കാണുമോ ദൈവമേ അല്ലതെ ഇവിടെ ആകെ പ്രോബ്ലമാ ഉടനെ തന്നെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സാബോനെ ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ് ലത എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നീ ധൈര്യമായിരിക്കെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാബോനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ കാണാം ഉണ്ണി വീട്ടിലില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇതവൻ തന്നെയാണ് എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പാണ് അവൻ എവിടെങ്കിലും വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അതോടെ അകത്താകും നമ്മളെ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ പോലീസിനായി കിട്ടിയ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അവരിച്ച് സൂപ്പാക്കും ഞാൻ എന്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള മാമാട് കിട്ടി പോയി മലപ്പുറത്തെ മാമ നിനക്കിട്ടാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സമാനത്തോട് ഉറങ്ങിയൊരു ദിവസം എത്ര നേരം ഇനി കാതുവായ ആൾക്കാർ ഉണ്ണിയും പിടിച്ച് ഡയമണ്ട്സ് എടുത്തിട്ടേ കാണൂ ആ ഒരു കണക്കിന് തലേന്ന് പോയി നന്നായി നീ എന്തോ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഉണ്ണി അത് എടുക്കില്ല പിന്നെ നീ ആളോ എടുത്തത് എടാ സാഹചര്യം വരുമ്പോ നീ ഞാനും ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും 
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വഴക്കൂടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അറിയാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി ഒരു മംഗളകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി എന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നത് മംഗളം ഭവന്തു ആരാ എടുത്തെന്നറിയാൻ പറ്റുമോ കണിയര് പറയാം ശത്രു അല്ല മിത്രം സഹപാടിയാകാം സതീർത്ഥനാകാം സഹപ്രവർത്തകനാകാം സാധനം ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് പറയുന്നു നോക്കത്താ ദൂരം പരന്ന ജലാശയം അതായത് ആഴി കടലാഴി ആഴിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കരയിൽ കടൽക്കരയിൽ കടൽക്കരയിലോ ഇതില്ല അതിലുണ്ടാ ഓ ഇത് കഴിഞ്ഞുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു പുല്ലുമില്ല എടാ അങ്ങനെ അതിനകത്തുണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഞാവിടാ ഇതില്ല എടാ സാബു എന്താടാ അതെന്താ നോക്ക് ഇതിനകത്ത് കോപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുഴിച്ചോളും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തും കൃത്യമായ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാശ് കൊണ്ട് മുങ്ങുവാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കള്ളം പറയാണ് ഉണ്ണിക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കും ഉണ്ണി ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയിരിക്കാണ് ഇന്നോ നാളെയോ എത്തും സാബു ഉണ്ണി എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ സാബുവിന് അറിയാവുന്നല്ലേ സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നു ചേരാ തുണിയെ കുറിച്ച് സാബു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ലത കരുതുന്ന പോലെയല്ല നടന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ലതയുടെ ഷോക്ക് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ രഹസ്യായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി വീരിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ പ്രശ്നമായി ഇപ്പൊ അച്ഛന്റെ സഹായം വേണം അല്ലേ അല്ല ചോ ഞങ്ങൾ അത് അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കണം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാണാതായത് എന്നിട്ട് അച്ഛോ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഉണ്ണി അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാഞ്ഞു അന്നേ അത് മുഴുവൻ അവൻ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അച്ചോ ഉണ്ണി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇല്ല ചോ അവൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരിക നാളെ അവന്റെ പെങ്ങള കല്യാണം കല്യാണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സ്വർണം മുഴുവൻ മോഷണം പോയി ഇപ്പൊ കഴുത്തിനും കാതിലും ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് സ്വർണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവൻ ഒളിവിൽ നിന്നോട്ട് കല്യാണം നടത്തുക ആ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ണിയെ സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് പിന്നെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള പണം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഒരു നൂറ് രൂപ പോലും തികച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ അവൻ അവന്റെ അമ്മ അവരെ കള്ളവാ പറയുന്നത് ചെറുക്കനെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളയുടെ ഒരു കള്ളകരച്ചില് പാവം ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവരെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി അവരെന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്റെ മോൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായച്ചോ കല്യാണത്തിന് ആഭരണം വാങ്ങാനുള്ള രൂപയ്ക്കായി അവൻ ഓടി നടക്കായിരുന്നു എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ടാച്ചോ അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കെ അവൻ വരും മറ്റന്നാൾ അണച്ചോ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും ഞാനും എന്റെ മൂന്ന് പെമ്മക്കളും എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് എന്ന് ചാവുവച്ചോ നിങ്ങൾ അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുള്ളൂ കല്യാണം നടത്താനുള്ള കാശ് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ഉണ്ണി അവിടെ പോയി കല്യാണാവശ്യത്തിനല്ലാതെ അവനത് എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാണോ ചിലപ്പോ കാതർബായുടെ ആൾക്കാർ അവനെ പിടിച്ചോണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും കാതർബായും ഒരു കാസർഗോഡും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും പറയണ്ട അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണ 
അച്ചോ അതും ഞങ്ങള് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട നീ പോയി ഉണ്ണിയുടെ അമ്മയിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ ഇനി അവരെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണല്ലോ കർത്താവേ ഇതോ പോണ വഴിക്ക് ആ താണ്ടം മോട് കയറിയിരുന്നു പറ വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥാപനമായത് കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ കൂച്ചിലുള്ള സ്ഥലമായത് ഇനി ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ നിസാം അവനെവിടെ പോയി അയ്യോ നിന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് എവിടെയാണ് ആ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ കറിയില്ല അല്ലേ നിനക്കറിയില്ല അല്ലേ അറിയാമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞോടോ അവൻ എത്ര തല്ലിട്ടും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമാണെന്ന ചേ അതൊന്നും അല്ലടൂ ഈ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ ജാതകത്തിന് കള്ളക്കട സാധനം തൊണ്ടി സാധനം പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ പോയി പറയിക്കടൂ അയ്യോ നമ്മുടെ പാവ അയ്യോ കൊച്ച ആ പാവ എന്ന് നമ്മുടെ പാവട്ടിയടാ എവിടെ നീട്ടി ആ താണ്ടവച്ചാട്ടിന് അവിടെ കൊച്ചിനെ അടുത്തോട്ട് കളിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് പോയി പറയാം പോലീസ് വന്ന് ചോദിച്ചാ നടന്ന എന്താണെന്ന് അതുപോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നമ്മളെ പിടിച്ച അതാക്കോട പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എസ് പി അച്ഛൻ അറിയുന്ന ആളാ എന്താ സന്ധ്യ എനിക്ക് സാബുവിനോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്താ നാളെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം വെച്ചിരിക്കാം സാബുവിന് വിവരം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു മറ്റു മാർഗവും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നു അതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ സാബുവാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഡാഡി അറിയുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ എന്താ വേണ്ട നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ അത്തേക്ക് വയ്ക്കുള്ളു എന്താ സബു ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ പിന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ അത്തേക്ക് വയ്ക്കും അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ പോലീസിന് കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാതായപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തു പക്ഷേ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വീതിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പാവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ അവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തില്ല അവരെന്നെ തല്ലുക ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരുന്നില്ല സാബു ജിമ്മി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് പുറക്കണം എന്തായാലും സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പാവയാണ് ഇത് നമുക്ക് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം എല്ലാവരും 
ഒരു തോക്ക് താഴെ പറയണം സർ പ്ലീസ് തോക്ക് താഴെയിടു കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വായിക്കപ്പെട്ടവൾ നീ എന്നിന്റെ എന്റെ കർത്താവേ ജീവകാരുണ്യനായി സ്വയം മരണ സമയത്ത് എന്തയ്യോ
അങ്ങനെ കാതറുവായി അകത്തായി ഇതല്ലേ ഒരു ജില്ല കാതറുവായി പിന്നെ എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്താ പോണു പോകാറായിട്ടില്ല തോക്കോലെന്നാണോ ഇയാള് വല്ലതും ചെയ്യൂ ചിലപ്പം ഇയാള് നമ്മളെ തട്ടിക്കളയുന്നാടോ തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഇയാൾ ഒറ്റടിക്ക് രണ്ടുപേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാണ് അത്രക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതിന് എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് അകത്തിടേണ്ടത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാ മിണ്ടി പോയത് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധം തോന്നുമോ ഇല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഓരോരുത്തിനും ഓരോ ജോലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് 